appunti allora questo è questo è il primo congresso di USB ma è anche il congresso nel quale noi ragioniamo della costruzione di una nuova modalità di organizzazione sindacale e questa forse tra le sfide è la più impegnativa perché noi siamo in un paese in cui il sindacato non c'è più quello che passa per essere sindacato è un'altra cosa e la responsabilità che noi ci stiamo assumendo è quella di costruire o ricostruire il sindacato dentro però un contesto nel quale siamo obbligati a cambiare le modalità della nostra azione cioè noi non possiamo semplicemente ricostruire quello che c'era e che hanno distrutto noi dobbiamo ricostruire rinnovando introducendo una modalità nuova di fare sindacato perché è diverso il contesto nel quale operiamo e quindi tra le sfide abbiamo una sfida di innovazione che richiede analisi comprensione del contesto nel quale siamo, capacità di eh, fare autocritica delle modalità che abbiamo lì dove queste modalità sono da superare. Io dico per esempio innanzitutto una cosa, noi veniamo da due congressi nazionali, quello del pubblico impiego e quello del lavoro privato che abbiamo celebrato qua più o meno un mese fa e naturalmente siamo gelosi del fatto che manteniamo la capacità di organizzazione anche per settori perché questo è funzionale perché questo ci permette di lavorare meglio nei contesti ma noi nel momento in cui celebriamo questo congresso il congresso confederale nel momento in cui torniamo e torneremo nelle nostre città e nelle nostre regioni noi abbiamo il problema quotidianamente di vivere il superamento di questa differenza perché la partita della confederalità sociale passa innanzitutto attraverso il fatto che noi siamo capaci di stabilire un nesso inscindibile quotidiano tra i delegati del pubblico impiego e i delegati del lavoro privato una relazione intercategoriale forte che sta nella capacità di progettare il lavoro nelle città, nelle federazioni attraverso una capacità di elaborazione comune e non separata noi non possiamo parlare di confederalità sociale se non siamo capaci innanzitutto di mettere in piedi il tema della intercategorialità e Francesco De Lilva ci ha segnalato in un modo semplice, lineare facile da intendere che cosa significa questa cosa quando ci ha detto i lavoratori dell'Ilva vanno in comune come minaccia ma io credo che questa minaccia sia sicuramente in grado di passare ai fatti in difesa dei lavoratori eh, dei trasporti in difesa del diritto alla mobilità guardate che il tema della confederalità sociale è questa roba qua giustamente diceva Fabrizio nella sua relazione questo tema si è diffuso dentro USB Possiamo dire che se era il tema di una battaglia politica, possiamo dire che questa battaglia politica l'abbiamo stravinta, però adesso dobbiamo passare all'azione. E giustamente Fabrizio diceva, noi un modello non ce l'abbiamo ancora, non abbiamo un modello esportabile, ripetibile, riproducibile. Però guardate che quello che ha detto Francesco in realtà è già un modello e noi siamo già nelle condizioni di poterlo mettere in pratica. Quel modello ci dice, per esempio, che dove noi abbiamo agibilità sindacale e godiamo di diritti e di più possibilità, beh, noi quella forza la dobbiamo saper utilizzare anche in quelle categorie dove non, non ci sono diritti, dove c'è la giungla, dove i contratti non vengono applicati o non vengono utilizzati, dove i lavoratori sono in condizione di ricattabilità. Noi questa forza e nelle singole federazioni questa forza è a macchia di leopardo, non in tutti i posti è sempre riproducibile, è sempre nelle stesse categorie, è sempre negli stessi settori, ma la nostra, eh, la, il nostro modo di ragionare deve essere lo stesso dappertutto. Noi la forza che abbiamo la dobbiamo giocare come USB, dobbiamo rompere il meccanismo aziendale, 
dobbiamo rompere la logica per cui il nostro modo di essere sindacato lo misuriamo esclusivamente nel contesto eh, aziendale. Badate che questo non è un modo per dire che dobbiamo trascurare il terreno eh, più eh, specifico. Noi non trascuriamo niente, noi non abbiamo nessuna intenzione di mettere da parte anche i piccoli problemi. Noi però dobbiamo guardare oltre, non possiamo fermarci qua. Dobbiamo saper mettere in relazione le forze che abbiamo lì dove c'è grande sofferenza, c'è grande desiderio di organizzazione sindacale e non lo possono fare. Io vi voglio raccontare una piccola vicenda che attraversa sei mesi. Comincia a Natale, quando un gruppo di autisti rumeni della logistica ci viene a cercare e dice che vuole fare l'USB. E noi gli diciamo attenti, perché siete in un settore dove il padrone vi caccerà via appena vi iscriverete al sindacato di base, ma tant'è, si iscrivono, facciamo il blocco a fiano romano del magazzino, otteniamo un successo, il padrone è costretto a confrontarsi con i lavoratori, ma poi da lì comincia una lunga e estenuante pressione, uno per uno, sugli iscritti USB. Se sei dell'USB hai perso il posto di lavoro, se vuoi continuare a lavorare ti devi cancellare dal sindacato. Questi lavoratori non ce la fanno e uno a uno mollano. Poi succede un altro fatto, succede qualche settimana fa, che i lavoratori dei magazzini, non gli autisti, i lavoratori facchini della logistica, che avevano visto quello sciopero e avevano intuito che c'è un sindacato diverso da quello che li organizzava, in questo caso si tratta della CGL, si rivolgono di nuovo a noi. E li incontriamo, per incontrarli dobbiamo fare delle cose incredibili, ci dobbiamo rincontrare in un paesino, in un posto sperduto, ma adesso non, non mi dilungo nei particolari. Questi lavoratori sono di tutti i paesi, non ce ne fosse uno che è del paese del suo compagno, dal Sudan al Marocco, dall'Iraq alla Romania, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, questi lavoratori noi gli diciamo, guardate, e se voi state facendo il passo di organizzarvi in forma indipendente dovete sapere che da domani comincia la stessa storia che è successa per i vostri colleghi rumeni, anche se eh, loro erano autisti mentre voi siete eh, eh, lavoratori dei magazzini. Bene, questi lavoratori decidono lo stesso, perché hanno capito che hanno qualcuno che ha voglia e disponibilità a difendersi. E la battaglia ricomincia, la vedremo nelle prossime settimane come va, ma è chiaro che in quel settore c'è la giungla, c'è una condizione di inagibilità e non si gioca nemmeno sul riconoscimento o meno del sindacato, si gioca sul fatto che se tu ti iscrivi al sindacato hai perso il posto di lavoro. Lo scontro è molto diretto, molto violento, molto esplicito. Ora, se noi non siamo capaci di misurarci a partire dalle nostre forze, da quelle che abbiamo, con questo terreno, che è un terreno che si sta diffondendo nei posti di lavoro, è il terreno, io credo, già maggioritario in, molti, in molte categorie e in molti settori. Se noi non siamo in grado di dimostrare che, siamo, che possiamo difendere, che possiamo vincere queste battaglie, che possiamo riaffermare il diritto dei lavoratori ad organizzarsi, a darsi i loro rappresentanti, a battersi e a ottenere quello che gli spetta, beh, se noi non riusciamo a fare questo, noi non possiamo parlare né della ricostruzione del sindacato né di costruire un sindacato diverso e la partita è su questo terreno. Questo terreno implica per esempio il fatto che noi ci riabituiamo alla collegialità della relazione, che costruiamo e diamo senso e continuità all'attività dei nostri organismi. I coordinamenti provinciali e regionali costituiscono il cuore pulsante del sindacato, devono funzionare e riunirsi periodicamente, sono le centrali dove va elaborato il nostro modo di agire, non basta l'indicazione nazionale, le proposte che, vengono, che sono state fatte nella relazione di Fabrizio sono importanti, sono delle proposte a cui noi dovremmo essere capaci di dare continuità nelle città, ma se noi poi non partiamo anche dalla analisi dalla valutazione di quello che nelle nostre città succede, di quello che succede nelle nostre regioni, se noi non facciamo un piano strategico che parte dalla capacità e dalla possibilità di penetrazione dei diversi settori, dalle forme dell'unione, dalla capacità di disseminare il sindacato sul territorio, perché non basta la sede centrale, 
nelle grandi città soprattutto. Noi dobbiamo dotarci di un pulviscolo di, di strutture che raggiungono i lavoratori nei loro quartieri, nei loro territori, perché sapete quanto è complicato a finire il collegamento. La disseminazione sul territorio è parte fondamentale della confederalità sociale e questa, questa disseminazione ci spinge, ci costringe ad essere delegati eh, capaci di parlare di tutto al lavoratore che è anche abitante che è anche consumatore che è utente e che quindi ha un complesso di diritti e di problemi su cui chiede di essere tutelato ma il sindacato è anche la scuola della democrazia quella che non c'è più nel nostro paese noi dobbiamo educare e rieducare le persone al confronto perché l'assemblea dei lavoratori è un valore e riproporre l'assemblea, battersi per il diritto di assemblea è un punto fondamentale. Il sindacato è una scuola, è una fonte di educazione al confronto, alla discussione, alla collegialità, a scegliere i propri rappresentanti, sapendo che quando questi non rispettano i patti devono andare via, se non si sono comportati bene, se non hanno avuto la capacità e non hanno assunto fino in fondo la responsabilità per cui erano stati chiamati a entrare in un organismo piuttosto che un altro e poi se ne sono dimenticati e poi sono stati distratti e poi sono stati pigri beh devono andare via devono andare da un'altra parte e vanno sostituiti con altri questa capacità di riacquisire gli strumenti minimi i valori di partenza della democrazia è il sindacato perché guardate che in giro non c'è qualcun altro che lo fa quello che passa per ehm, forma di espressione democratica della cittadinanza ormai si è perso e si è visto nelle ultime elezioni dove per esempio a Roma un cittadino su due non è andato a votare perché non crede più in questi sistemi ma deve credere nella partecipazione diretta, nel protagonismo, nella possibilità di incontrarsi il sindacato USB è una possibilità e noi dobbiamo essere capaci di sviluppare questa cosa attraverso la capacità di costruire i coordinamenti, i coordinamenti di settori, da, dal commercio ai trasporti ai, ai diversi settori, mettere in connessione i lavoratori e i delegati, farli ragionare insieme, su che cosa? Io per esempio, oltre alle tante cose che già hanno detto i compagni che sono intervenuti prima, io vorrei introdurre anche un elemento che è, è parte integrante dell'USP. Quando i lavoratori si mettono insieme, hanno il problema di discutere come dare efficacia alla loro azione. C'è un'azione, simbolo e nello stesso tempo cruciale per eh, il mondo del lavoro, che è lo sciopero. Lo stanno distruggendo, e compresa questa legge sulla rappresentanza, anche se non parla direttamente dell'argomento, ma è chiaro che punta a indebolire ulteriormente, a incastrare e a ingabbiare il diritto di sciopero. E noi sappiamo che il diritto di sciopero è ingabbiato soprattutto in quei settori che quando scioperano paralizzano il paese, per esempio il settore dei trasporti. Beh, noi quando mettiamo insieme i lavoratori dobbiamo discutere con loro della forma migliore per paralizzarlo il paese, sì, per rendere efficace la nostra azione di sciopero, perché quando i lavoratori sciopero spesso oggi si trovano nella condizione di dire ma l'abbiamo fatto tante volte, non abbiamo ottenuto niente, non siamo riusciti a colpire, a far male. Ma se noi mettiamo insieme i delegati del commercio e quelli della logistica e insieme ai delegati dei trasporti, noi lo possiamo fermare il paese, è il laboratorio per fare questo. Sta già là in autunno, perché lo sappiamo che noi ci dobbiamo preparare a un grande sciopero generale, ma deve essere uno sciopero che noi costruiamo attraverso questa capacità di coordinamento, questa sì è una cosa nuova, che mette in campo un nuovo, un nuovo modo di essere sindacato. È chiaro? che questo sindacato nuovo ha anche tanto di tradizione sindacale antica cioè di quel modo di intendere i sindacali, il sindacato che si è perso quel modo di intendere il sindacato come una forma di espressione dei lavoratori che sta tra i lavoratori e che non va a, a trattare con il governo e per passare dall'altra parte non va a trattare per il, con il padrone per passare dall'altra parte ma vive la trattativa come un momento della lotta Beh, è chiaro che quando pensiamo alla costruzione, alla sinergia, al modo di stare insieme tra delegati, tra settori di lavoratori per fermare il paese stiamo pensando a quello che è stata la storia del sindacalismo 
e la dobbiamo però catapultare nella realtà attuale. Qual è l'esempio più semplice che mi viene da fare? Il fatto che i congressi quest'anno a Roma e nel Lazio li abbiamo fatti dentro un palazzo occupato e questa per noi è stato un motivo di eh, grande soddisfazione. È la dimostrazione che è possibile la sinergia. Quelle famiglie che avevano occupato quel palazzo ci hanno messo a disposizione una grande sala, tra l'altro di, di un impianto, vado a concludere, di un impianto pubblico parastatale che era stato peraltro già utilizzato in passato dai nostri compagni di quel settore. Questo è quello che loro ci hanno messo a disposizione, oltre ai conflitti, le battaglie che hanno animato la città eh, durante tutto l'anno. E noi però abbiamo da mettere in campo la possibilità di una connessione con quest'altro pezzo di società che ci sta chiedendo la relazione per costruire un movimento forte, capace di ribaltare il tavolo come abbiamo detto tante volte, un movimento mediccio fatto di persone che parlano altre lingue, che vengono da altri paesi, che vivono condizioni diverse e che hanno anche uno status sociale diverso, perché questa è l'ultima cosa che voglio dire, è chiaro che nel nostro sindacato convivono lavoratori garantiti e lavoratori che garantiti non sono, convivono condizioni contrattuali e di status profondamente diverse. La relazione, la costruzione del nesso tra questi pezzi che nella società spontaneamente non si parlano ma che la nostra organizzazione porta al dialogo e alla costruzione insieme è la novità, è il cambiamento, è la possibilità di costruire il sindacato conflittuale nel nostro paese. Grazie.